আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি আজকে আপনাদের সাথে খুবই মজার একটা রেসিপি শেয়ার করব আমি আজকে ঘরোয়া পদ্ধতিতে বিরিয়ানি রান্না করে দেখাবো যেভাবে আমি বাসায় সব সময় রান্না করি আমার ওই রেসিপিটি আজকে শেয়ার করব আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে তো বিরিয়ানি রান্না করার জন্য আমি এখানে হাফ কাপ থেকেও বেশি তেল দিয়ে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন আর এখানে আছে তিন টুকরা দারুচিনি দুটা কালো এলাচ সাতটা ছোট এলাচ আটটা লবঙ্গ আটটা গোলমরিচ এগুলো তালের মধ্যে হালকা একটু ভেজে নেব গরম মশলাগুলো ভাজা হয়ে যাওয়ার পরে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি বড় চাইজের তিনটা পেঁয়াজ কুচি করা পেঁয়াজগুলো তালের মধ্যে ব্রাউন কালার করতে হবে বেশি ব্রাউন না হালকা ব্রাউন কালার করলেই হবে এখন দিয়ে দিচ্ছি বাদাম বাটা এখানে তিন টেবিল চামচ বাদাম বাটা আছে আর আদা বাটা দেব দু টেবিল চামচ রসুন বাটা দেব তিন টেবিল চামচ দিয়ে ভালো করে একটু ভেজে নেব যাতে মশলার কাঁচা গন্ধটা চলে যায় চুলার আঁচ লোতে রেখেই মশলা ভাজতে হবে আর এখন দিয়ে দিচ্ছি দু চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া স্বাদ মতো লবণ এক চা চামচ জিরে গুঁড়া এখন দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া এরপরে দিয়ে দেব দুই চা চামচ বিরিয়ানি মশলা আর এই বিরিয়ানি মশলাটা আমার ঘরে তৈরি করা এই রেসিপিটি আমার রান্নার চ্যানেলে দেওয়া আছে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দেব আপনারা চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন এখন আমি এক কাপের মতো পানি দিয়ে মশলাটা কষিয়ে নেব এখন দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ থেকে কম সাদা গোলমরিচের গুঁড়া এখন ঢাকনা দিয়ে প্রথমে মশলাটা ভালো করে কষাতে হবে যেহেতু ওটা ব্রয়লার মুরগি দিয়ে রান্না করব তো সেই জন্য মশলাটা ভালো করে কষাতে হবে কারণ ব্রয়লার মুরগিটা তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয় এই জন্য মশলাটা ভালো করে না কষানো হলে মুরগির যে স্বাদ ওটা বের হবে না তো ওইটা খেয়াল রাখতে হবে আর এখানে একটা টমেটো ফেস্ট আছে এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে এখানে আস্ত টমেটো কেটে দিয়ে দিতে পারেন আমার এখানে এক কেজি তিনশো গ্রাম মুরগি আছে আমি মুরগিটা যখন কিনেছি তখন ছিল এক কেজি সাতশো গ্রাম তো কাটার পরে তিনশো এক কেজি তিনশো গ্রাম আছে ও আমি পুরোটাই এখানে দিয়ে দিয়েছি এখন ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে পানি না দিয়ে ডাকনা দিয়ে পাঁচ মিনিট রান্না করব। চুলার আঁচ মিডিয়ামে রাখতে হবে এক চা চামচের মধ্যে জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি সবসময় ঘরেই বিরিয়ানি রান্না করতে হলে এইভাবেই শর্টকাট রান্না করা যায় তো আমি আরও হাফ চা চামচের মতো লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আমি সবসময় ঘরে এইভাবেই রান্না করি শর্টকাট এটা রান্না করা যায় কোনো ঝামেলা নাই খুবই মজা হয় এই বিরিয়ানির রেসিপিটি তো আমরা যেহেতু ঘরেই রান্না করি তো স্পেশালভাবে রান্না করলে অনেক কিছু দরকার হয় তো এত কিছু না দিয়ে এভাবে নর্মালি রান্না করলে কিন্তু খুবই মজা হয় তো এখানে আলু যে ছোটো গোল আলুগুলো আমি লাল মরিচ মেখে তাদের মধ্যে ভেজে নিচ্ছি লবণ দিনে শুধুমাত্র মরিচ মেখে আলুগুলো ভেজে নেব একদম ফ্রাই করে নেব লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে তো আমি যখন বিরিয়ানিটা রান্না করছি তখনই খুব বৃষ্টি আসলো দুপুরবেলা খুবই বৃষ্টি হচ্ছে ভালোই লাগলো বৃষ্টি সময় ভালোই লাগে আমার মুরগিটা প্রায় কষানো হয়ে গেছে এখন আমি আলু দিয়ে দিচ্ছি যে ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দেব
भलो कर मिसिए निब एर अंदाज मत पानी दिए और दस मिनट रान्ना करब मीडियम आ এখন আরও হাফ চা চামচের মতো বিরিয়ানি মশলা দিয়ে দিচ্ছি এরপরে ঢাকনা দিয়ে দশ মিনিটের মতো রান্না করলে হবে মুরগির মাংসটা প্রায় কষানো হয়ে গেছে এখন ঝোলটা একটু ঘন করব এখন পোলাও রান্না করার জন্য আমি এখানে মেজারমেন্ট কাপের ছয় কাপ পোলাও চাল নিয়েছি আর এই চাউলটা আমি দশ মিনিট পানিতে ভিজিয়ে এরপরে ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি এখন চাউলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ রসুন বাটা এক টেবিল চামচ আদা বাটা এক চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া ছোট দুই টুকরো দারুচিনি তিনটা এলাচ চারটা লবঙ্গ চারটা গোলমরিচ এরপরে এক চা চামচের মতো লবণ দিয়েছি এই চুলে আমি এখন বিরিয়ানির ফলাউটা রান্না করব আর ওই দিকে আমার মুরগির মাংসটাও হচ্ছে এখন একটা সসপ্যানের মধ্যে পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি তেলটা আপনারা আপনাদের আন্দাজ মতোই দিবেন অনেকে তেল একটু বেশি পছন্দ করে আবার অনেকে কম পছন্দ করে সেই ক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের আন্দাজ করেই দিবেন এখন আমি তেলের মধ্যেই বড় দুটা পেঁয়াজ কুচি করা দিয়ে দিচ্ছি আর এই পেঁয়াজগুলো ব্রাউন কালার করে ভেজে তেল থেকে উঠিয়ে নিব আপনারা ঘরে তৈরি বিরিয়ানি মশলা দিয়ে এই বিরিয়ানিটা রান্না করে দেখবেন আর প্যাকেটের মশলা অনেক ব্যয়বহুল এক প্যাকেটে একবারই বিরিয়ানি রান্না করা যায় তো এভাবে যদি আমরা বিরিয়ানি মশলাটা ঘরে রেডি করে রাখি যখন মন চায় তখনই কিন্তু বিরিয়ানিটা খুব তাড়াতাড়ি রান্না করে খাওয়া যায় তো আপনারা আমার চ্যানেল থেকে দেখে নেবেন আশা করি আপনাদের কাছেও বিরিয়ানি মশলাটা পছন্দ হবে এখন তাল থেকে আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা অর্ধেকটা উঠে নিয়েছি আর বাকি অর্ধেকটার মধ্যে চাল দিয়ে দিচ্ছি চুলার আঁচ মিডিয়াম লোতে রেখে পাঁচ মিনিট ধরে এই চাউলগুলো নেড়ে সেড়ে ভেজে নিতে হবে সবসময় বিরিয়ানি রান্নার চাউলগুলো এইভাবেই ভেজে নিতে হয় তাহলে বিরিয়ানিটা খুব সুন্দর হয় জ্বরজরে হয় পোলাও সেম এরকম করেই রান্না করতে হয় আমরা সবাই আসলে জানি তারপর আমি আমার রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম রান্না আমরা সবাই কম বেশি জানি আর যারা নতুন অবশ্যই তাদের কাজে আসবে আপনারা উপকৃত হবেন ঘরোয়া পদ্ধতিতে এই বিরিয়ানি রান্নাটা খুবই সহজ বেশি উপকরণেরও দরকার হয় না ঘরে থাকার জিনিস দিয়ে কিন্তু খুবই সহজে এই বিরিয়ানিটা রান্না করা যায় অনেকক্ষণ ধরে ভাজার পরে এখন ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি পানিটা আপনারা আন্দাজ বুঝেই দিবেন ফলাও রান্না করতে যতটুকু পানি প্রয়োজন ওই রকম আন্দাজ করেই দিতে হয় তো আমার এখানে বারো কাপ যেহেতু ছয় কাপ চাউল আছে আমি বারো কাপ পানি নিই নাই আমি নিয়েছি দশ কাপ পানি কারণ আমার এই মাংসের মধ্যে ঝোল আছে তো ও ঝোলের মধ্যে ফলাও কিছুটা সিদ্ধ হবে তো এর জন্য আমি এটা নব্বই পার্সেন্ট সিদ্ধ করব এই পানি দিয়ে আর দশ পার্সেন্ট করব মুরগির ঝোলের মধ্যে আমি সব সময় বিরিয়ানি মশলাটা রেডি করে ঘরে বয়াম ভরে রেখে দিই কাছের বয়ামে আর যখনই মন চায় খুব তাড়াতাড়ি এই বিরিয়ানিটা রান্না করে ফেলি আমার কাছে খুবই সহজ লাগে এই বিরিয়ানি রান্নাটা কোনো ঝামেলাই নাই তো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেব আপনারা বাসায় ট্রাই করে দেখবেন বিরিয়ানি মশলাটা একবার বানিয়ে অনেক দিন রাখতে পারবেন সংরক্ষণ করা যায় এটা নষ্ট হয় না এখন ঢাকনা দিয়ে চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে দশ মিনিট রান্না করব দশ মিনিটের মধ্যে আমি পাঁচ মিনিট পরে এখন নেড়ে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন আবার ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি ওদিকে মুরগির মাংসটাও রান্না হয়ে গেছে এখন ওটা চুলা থেকে নামিয়ে নেব একটু ঝোল রাখব এই ঝোলের মধ্যে পলাউটা সিদ্ধ করব এই যে পলার পানিও শুকিয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি মুরগির মাংসটা ঢেলে দিব এরপর এখন দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পাঁচ ফুরন গুঁড়া দুই টেবিল চামচ 
बिरयानी मसला हाफ चा चामच गरम मसला सबग गुड़ा दिए देखते हैं एन एगल भलोक मिसिए निब एर ढाकना दिए और पाँच मिनट रान्ना करब एन तीन टेबिल चामचर मत कैरा जल दिए दीची एरपे और एक बार भलोक मिसिए निब ए ढाकना दिए दस मिनट रेखे दीब और चूलर आँच मीडियम लोते रखते हैं पाँच मिनट पर नेड़े चेड़े दीची एरपर ऊपर दिए पिंज़ बेरस्ता दिए पाँच मिनट रखब टोटाल दस मिनट रखते हैं ढाकना दिए दस मिनट पर डाकना खुल एक मिसिए दीब जाते बेरस्ता गो भलोक पलाउर साथ ही मिसे जाए चूलार आँच एकदम लोते आन चूलार आँच बढ़ाना जाए ना लोते रखते हैं खूब भलोक मिसाते हैं जाते मुरगर माँस और झोल पुरो सब फलाउर साथ ही मिसे जाए ऊपर दिए और एक पिंज़ बेरस्ता दिए आर पाँच मिनट रेखे दीब पाँच मिनट पर इसे हमें परेशन करब रान्ना देखें खुबी मजा है बिरियानी और हमार ब्लग भिडियो जो अपने भाव लागे हमारे चैनल के सबसक्राइब कर पशे थका बेलैकने क्लिक करबें तो हमें भिडियो छाड़ा साथे साथ नोटिफिकेशन पे जा तो चैने एक साथ शिलेर भिडियो देवा दाफे दाफे हमें सब किस देव तो आजकल मत ये बीजे नहीं सबा भलो थकबें थैंक्स फर व्चिंग आल्ला हाफिज़